morning students now today lecture number is 38 and today's date is 15 june 2020 now we'll continue with illustration number 5 in last lecture we have seen up to 25 accounts now today we continue from 26 okay you have to keep your textbook with you now 26 that is rent payable account okay now rent is what expense of the business but whenever which word is used payable payable is what the expense which is outstanding जब हमें किसी को expense देना बाकी होता है business में तो हम कौन सा उड़ीस करते हैं payable so rent payable means what it is liability of the business और जब भी liabilities होती है वो क्या होता है personal account क्योंकि हमें पैसा देना किसको बाकी निकलता है किसी person को clear so whenever we have to pay any expense to any person and it is outstanding it is liabilities of the business and it comes under which account? Personal account. So here rent payable account. So remember whenever you see any expense that is payable. Hai na? Payable means what? Outstanding. Outstanding means jo expense hume kisi ko dena baaki hai. है ना और हमें expense किसको देना बाकी होता है किसी person को वो legal person हो या natural person हो okay the next that is twenty seven wages payable now again wages is what expense of the business now here wages is payable means हमें किसी को wages देना बाकी है तो wages हम किसको देते हैं workers को और workers कौन है person तो ये भी कहाँ जाएगा personal account में so here wages payable account now here two example are given now here instead of rent and wages you can take any expense account commission payable account interest payable account brokerage payable account discount payable account personal expense payable account clear तो हमको जब भी कोई एक्सपेंस बिजनेस में देना बाकी निकलता है वो किस पे अकाउंट में जाता है पर्सनल अकाउंट में अगर यहां पे सिर्फ ऐसा होता रेंट अकाउंट तो नॉमिनल कमीशन अकाउंट तो नॉमिनल रेंट रिसीव अकाउंट तो नॉमिनल कमीशन रिसीव अकाउंट तो नॉमिनल लेकिन पेबल आए तो क्या हो जाएगा वो पर्सनल अकाउंट क्लियर बिकॉज़ इट इज आवर लायबिलिटीज और जब भी लायबिलिटीज का अकाउंट होता है ना वो हमेशा क्या होता है पर्सनल क्लियर द नेक्स्ट इज व्हाट United Insurance Company account. A United Insurance Company. Whenever you see any firm name, company name, it is always what personal account because it is a artificial person. So now we have personal United Insurance Company Limited. जब भी कोई company का नाम आए, it is always what personal account. Which person? Artificial person. Then after that 29 that is railway freight. Now railway freight means what? It is one kind of business expense. है ना? जब हम railway में goods train में अपना goods मंगवाते हैं और उसके सामने जो pay करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं railway freight. So it is what business expense. So nominal account. So in nominal railway freight account. Okay. जब रोडवेज से मंगवाते हैं तो क्या देते हैं हम कैरेज इसी तरह हम गुड्स ट्रेन ट्रेन के थ्रू मंगवाते हैं गुड्स तो क्या देते हैं उसको हम फ्रेट क्लियर सो रेलवे फ्रेट इज व्हाट इट इज वन काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपेंस और एक इसके लिए पे करते हैं रेलवे को हमारा गुड्स जो हम रेलवे थ्रू मंगवाते हैं उसके लिए देन आफ्टर दिस रॉयल्टी सो रॉयल्टी इज व्हाट सो रॉयल्टी इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है ना रॉयल्टी इज व्हाट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस सो it is again where in nominal account. So royalty है क्या? तो हम जब किसी से कोई benefit लेते हैं, उसके बदले हमें उसको royalty देनी पड़ती है। वो royalty हमारे क्या हो जाता है? Expense. तो आपको याद रखना है, royalty अगर paid है, तो वो expense। लेकिन कभी-कभी business में royalty receive भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा वो income? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये समझना है कि इट इज अवर एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस हियर व्हाट इज गिवन रॉयल्टी अकाउंट सो इट इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एंड कम्स अंडर व्हिच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट 
then after this machine repairing account now machine repairing means what expense and expense comes under where nominal account so here machine repairing account not only machine any repairing hum kuch bhi repair karate hai to kya hota hai only expense hota hai hai na so kaha jayega nominal account mein then vehicle account now vehicle means what so car truck bus scooter bike hai na all these are what vehicles and these vehicles we use in our business agar hum school ki baat kare to school bus जो स्कूल बस है वो स्कूल के लिए क्या है व्हीकल्स है ना तो दीज आर व्हाट असेट्स ऑफ दी बिजनेस व्हीकल्स आर ऑलवेज असेट्स ऑफ दी बिजनेस वो साइकिल हो या प्लेन हो कई कंपनियां ऐसी होती है जिसके खुद के प्लेन होते हैं है ना तो उनके लिए क्या है व्हीकल यानी क्या वो असेट्स एंड असेट्स का ऑप्शन रिलीज अकाउंट रियल अकाउंट सो हियर व्हीकल अकाउंट क्लियर कई कंपनियों में खुद के व्हीकल्स होते हैं होते हैं हमारे स्कूल में भी एक खुद की स्कूल बस है वैन है है ना कार है तो ये सब क्या है स्कूल की असेट्स है देन डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट अब मैंने आपको पहले भी समझाया था रिसीव मैंने किया इनकम इनकम अकाउंट अगर ऑलवेज नॉमिनल एंड डिविडेंड सो डिविडेंड रिसीव अकाउंट सो डिविडेंड क्या है हमारी इट इज ऑलवेज इनकम dividend is always income of the business why so when we receive dividend when we invest our money in any company when we purchase shares of any company and at the end of the year that company give us what dividend and that is our income then after this dividend next is income tax account so income tax account remember it is always personal account income tax account so it is always personal uh, personal account ab aapko aisa hoga sir income tax tax to expense nahi hoga lekin income tax kiska hota hai income kiski hoti hai kisi person ki hoti hai na kisi cheez ki nahi hoti hai income hamesha kiski hoti hai kisi person ki hoti hai aur person aata hai to kaha jayega wo personal account mein clear so income tax kon pay karta hai ya to company pay karegi ya to koi person pay karega clear so income tax is always what पर्सनल अकाउंट यहां पे गलती होती है स्टूडेंट क्या करते हैं टैक्स टैक्स यानी क्या एक्सपेंस यानी कहा लिखते हैं वो नॉमिनल में लेकिन याद रखना इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है वो कहा जाएगा पर्सनल टैक्स में अदरवाइज ऑल टैक्स इज कम्स अंडर वेयर नॉमिनल अकाउंट क्लियर देन आफ्टर इनकम टैक्स नेक्स्ट इज रमा बेन अकाउंट रमा बेन इज वॉट इज नेम ऑफ पर्सन सो वेयर पर्सनल अकाउंट जब किसी इंसान का नाम दिया होता है तो क्या जाएगा वो पर्सनल अकाउंट अभी आपको समझ में आना चाहिए रमा बैंक क्या है नेचुरल पर्सन है ना सी नेचुरल पर्सन तो क्या जाएगा पर्सनल अकाउंट इसके बाद क्या है तो सर्विस बैंक अकाउंट अगेन पर्सन तो कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट सर्विस बैंक अकाउंट कहा जाएगा पर्सन जब भी किसी पर्सन का नाम आता है तो कहा जाएगा पर्सनल ने then vasani brothers account so this is also person this is firm jo vasani brothers maine aapko pehle hi bola tha abhi aap jab bazar mein nikle na to jo dukan ke naam hote hai jo shop ke naam hote hai wo padhte rehna to aapko idea aayega kaise kaise naam hote hai business mein so vasani brothers to ye firm ka naam hai hai na partnership firm ka naam hai aur partnership firm aur firm kya hai person which person artificial person to kaha jayega wo personal account mein so vasani brothers account then after this jananian sons account again this is what firm to ye bhi kaha jayega personal account janani and sons account okay aapko is tarah se naam yaad rakhne hai aapko पता चलना चाहिए कि कोई फॉर्म का नाम है कोई कंपनी का नाम है कोई हॉस्पिटल का नाम है किसी शॉप का नाम है किसी पर्सन का नाम है है ना इस तरह से आपको जस्टिफाई करना भी समझना है उसके बाद एक कमीशन रिसीव अब मैंने आपको पहले भी समझाया था रिसीव वर्ड इज वॉट इनकम तो कहा आएगा
नॉमिनल अकाउंट में रीजन क्या है इट इज इनकम ऑफ द बिजनेस उसके अगेन डिस्काउंट रिसीव अगेन इनकम ऑफ द बिजनेस कहा आएगा नॉमिनल अकाउंट में जब भी कोई रिसीव वर्ड हो ना तो कहा जाएगा वो नॉमिनल में और क्यों जाएगा इट इज इनकम ऑफ द बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट कॉम्स एंड रिज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट देन डिस्काउंट अलाउड यानी हमने डिस्काउंट दिया है डिस्काउंट गिवन अलाउड मीन्स वर्ड गिवन ये भी क्या है एक्सपेंस कहा आएगा नॉमिनल में ना आपको डिस्काउंट अलाउड दिया हो या डिस्काउंट गिवन दिया हो या सिर्फ डिस्काउंट दिया हो वो सब क्या होता है एक्सपेंस और कहा जाएगा वो नॉमिनल में देन स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट नाउ दिस इज इंपोर्टेंट स्टेशनरी इज वॉट एक्सपेंस अगर सिर्फ स्टेशनरी दिया होता स्टेशनरी एक्सपेंस दिया होता तो कहा जाता नॉमिनल में लेकिन यहां पे क्या वर्ड है स्टेशनरी स्टॉक स्टॉक इज ऑलवेज सेट्स ऑफ द बिजनेस रिमेंबर तो स्टेशनरी स्टॉक कहा जाएगा रियल में तो कहा लिखना आपको रियल अकाउंट में स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट दी स्टॉक स्टॉक इज ऑलवेज असेट्स ऑफ दी बिजनेस असेट्स के अकाउंट कहा जाते हैं रियल अकाउंट ये किसका स्टॉक है स्टेशनरी का इसका मतलब क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट एवर परचेज वी व्हाट एवर स्टेशनरी वी ऑफ परचेज ड्यूरिंग द ईयर This stationery remains, है ना? This stationery is remains बस और हमने इसका use किया नहीं है। तो जो stationery at the end of the year हमारे पास बचती है ना, उसको क्या बोलते हैं stationery stock। इसको हम next year use करेंगे। इस साल नहीं, है ना? तो हम इसको क्या मानते हैं? Assets। तो कहाँ लिखना है? Real account। Clear? तो आपको याद रखना है। Stationery stock means what? Assets of the business। It is recorded by real account। Stationery हो या stationery expense तो कहाँ लिखना है? नॉमिनल में क्लियर देन सेल्स अकाउंट नाउ सेल्स इज व्हाट अकाउंट्स ऑफ गुड्स एंड अकाउंट्स ऑफ गुड्स आर ऑलवेज कम्स अंडर वेयर रियल अकाउंट सो हियर सेल्स अकाउंट क्लियर देन सेल्स रिटर्न अकाउंट परचेस रिटर्न अकाउंट परचेस अकाउंट ऑल दीज आर व्हाट अकाउंट्स ऑफ गुड्स एंड अकाउंट्स ऑफ गुड्स आर कम्स अंडर वेयर रियल अकाउंट so sales return account purchase account then purchase return account these all accounts are accounts of goods and accounts of goods comes under real account aapko yaad rakhna hai तो जब भी सेल्स अकाउंट आए सेल्स रिटर्न आए परचेस आए परचेस रिटर्न आए तो कहा जाएंगे रियल अकाउंट में जाएंगे और लास्ट वन है दैट इज गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट अब गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर तो हमारा गुड्स जब आग में जल जाता है तो हमारे लिए क्या होता है वो लॉस हमारा नुकसान है तो लॉस कहां जाएगा नॉमिनल अकाउंट में याद रखना है तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट ओके जब भी हमारा गुड डिस्ट्रॉय होता है किससे फायर से होता है या रेन से होता है या एक्सीडेंट में होता है तो कहा जाएगा वो नॉमिनल अकाउंट में क्यों इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस हमें इससे क्या होगा लॉस लेकिन गुड्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू फायर है ना गुड्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू फायर तो क्या करना है आपको ये क्या है गुड्स जाता है बिजनेस में है ना गुड्स गॉन बाय फायर तो कहा जाएगा रियल में लेकिन यहां पे क्या हुआ है डिस्ट्रॉय तो कहा लिखना है आपको नॉमिनल अकाउंट में क्लियर गुड्स डिस्ट्रॉय फायर से हुआ हो रेन में हुआ हो या किसी और तरह से हुआ हो एक्सीडेंट में हुआ हो वो सब क्या होगा हमारा लॉस तो कहा लिखना है नॉमिनल अकाउंट में ओके ओके सो इन दिस वे वी हैव टू क्लासिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट इन पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अभी आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि पर्सनल में कौन से अकाउंट जाते हैं रियल में कौन से जाते हैं नॉमिनल में कौन से जाते हैं पर्सनल में कौन से जाते हैं पर्सन की नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन रियल अकाउंट में कौन से जाते हैं गुड्स एंड असेट्स अकाउंट्स और नॉमिनल में कौन से जाते हैं इनकम्स एंड 
expense account. Okay, now you have to write down this illustration of file in your notebook. It is already given in your textbook. You can copy from there also. Okay, or I have written here. You have to write the textbook in the textbook. And you have to make it like this. You have to make three columns. Just give the textbook. Type of account, name of account, type of account and reason. I need three things. And that is also in sequence. Total 50 accounts. So, list number 4 and list number 5. You have to see it again. Tomorrow we will see a new topic. Okay? Thank you. Have a nice day.